대항해 시대, 대영제국과 동인도 회사, 그리고 제국주의 시대, 세계사에 관심이 있는 분들이라면 누구나 잘 알고 있는 굵직한 역사의 흐름들입니다. 그런데 역사의 커다란 흐름을 보였던 원인 제공이 단지 강대국들의 식민지 개척 사업에서만 비롯된 것이 아니라면 어떨까요? 역사에서 특정한 사건들이 일어난 이유를 하나로 콕 찝어서 말할 수는 없지만 기업과 제국이 성립되는 과정에 있어 잘 알려지지 않는 이유로 해적왕이 있었습니다. 해적왕이라는 용어는 기네스북에 오른 가장 많이 팔린 만화책 원피스에서도 큰 의미를 차지하기도 하는데요. 해적의 정점, 모두가 불가능하다고 여겼던 위대한 항로 제패를 유일하게 달성한 골디 로저가 얻은 칭호가 해적왕이기도 합니다. 이번 영상에서는 만화 속 가공인물이 아닌 실제 해적왕에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 1959년 잉글랜드의 데번 뉴턴 페르즈에서 헨리 에브리라는 남자아이가 태어났습니다. 헨리 에브리는 해적이 되기 전에 영국 해군으로 복무를 했으며 제대 후에는 아프리카에서 흑인 노예를 태워서 아메리카로 실현하려는 일을 했습니다. 그의 나이 30대 초반 무렵인 1691년부터 대서양과 인도양에서 해적으로 활동하기 시작했으며 해적 사이에서 인정을 받아 1694년부터는 선장으로 초대되었습니다. 그가 해적 선장으로서 활동한 주요 이력은 대서양을 건너 아프리카 남부를 돌아 마다가스카라와 예멘을 거쳐 인도양에 이르는 일명 해적 항로를 개척한 것이었습니다. 이 루트를 통해 아메리카, 아프리카, 그리고 아시아를 넘나들며 여러 상선들을 덮치고 해적지를 일삼았는데 그중 세계사의 흐름에 큰 변화를 준 사건이 바로 무굴제국 황제 아우랑제부의 무장 보물선인 간지 이사와이호를 약탈한 것이었습니다. 헨리 에브리가 털었던 무굴제국의 무장 보물선은 지금으로부터 300년 전의 가치로도 약 4억 달러였다고 합니다. 그리고 이 보물선의 소유자인 아우랑제부 황제는 무굴제국의 6대 황제였는데 참고로 그의 아버지는 타지마하를 건축한 샤자한이었습니다. 당시 아우랑제부 황제는 정복군주로서 무굴제국의 영토를 최대로 넓힌 황제로 강력한 국력을 자랑했지만 결국 헨리 에브리를 잡아내는데 성공하지 못했습니다. 헨리 에브리가 해적왕이라는 별명을 얻게 된 이유로는 그는 당대 다른 유명 해적들과는 달리 끝까지 체포되지도 살해되지도 않았기 때문이었죠. 한 예로 캡틴 키드로 불린 윌리엄 키드는 교수형을 받아 사망하고 검은 수염 에드워드 티치를 부하로 두었던 벤자민 호르니 골드는 암초에 부딪혀 사망하였습니다. 해적왕 헨리 에브리의 보물선 약탈은 앞으로 일어나는 전 세계 역사적 흐름을 통째로 뒤흔들 만큼 큰 사건이기도 했습니다. 영국이 대영제국으로 성장하고 해가 지지 않는 나라로 득세한 이유 중 하나라고도 할수 있었죠. 1695년 9월 11일 헨리 에브리와 그를 따르는 해적 일당은 인도 수라트 근처 바다에서 무굴 제국의 보물선을 약탈합니다. 노략제를 일삼는 해적들답게 큰 한탕을 노리며 인생 역전을 시도했죠. 그들은 무굴 황제 아우랑제부의 배를 약탈하였는데 이 배에는 황제의 직계 가족들이 성지 순례를 다녀오고 있었습니다. 헨리 에브리가 노린 보물선에는 황제의 손녀로 추정되는 공주가 타고 있었고 해적들의 침략은 물론이고 무굴 제국의 공주를 포함해 약탈과 겁탈을 일삼았습니다. 이 사건은 당시 무굴 제국에서 활동하고 있었던 영국인들에게 파장을 일으키게 되는데 무굴 황제는 이 사건으로 인도 지역에서 영국과 동인도 회사의 활동을 모두 금지시켜버립니다. 이전까지만 하더라도 무법지대 바다 위에서 해적들의 활동은 그저 상선들이 운 나쁘게 한 번씩 걸리는 흔한 사건들 중 하나였습니다. 해적들을 만나는 상선들은 각자 무기를 챙겨 대항한다거나 해적 사건이 일어난다고 하더라도 다른 여러 사건들과 비슷한 급의 사건이었죠. 그리고 헨리 에브리의 보물선 약탈도 그저 해적 사건 중 하나에 불과했지만 역사의 흐름은 이 사건을 다르게 받아들입니다. 당시 무굴 제국과의 교역이 너무나도 중요했던 영국 정부는 이 사건으로 인해 최초로 공식적으로 해적과 선을 그었으며 본격적으로 헨리 에브리에게 현상금을 걸었습니다. 영국 내 해적들과 우호적인 관계를 맺었던 권력자들도 목소리를 내기가 어려웠으며 무굴 제국과 거래를 하던 동인도 회사는 자신들이 직접 이 사안을 나서서 처리하겠다고 제안했습니다. 동인도 회사는 무굴 황제에게 자신들이 바다에서 활동하는 황제의 군 장교가 되겠다고 했으며 앞으로 무굴 제국의 상선들을 직접 보호하겠다고 나섰습니다. 
관세 수입을 포기하기 어려웠던 무굴 황제는 이 제안을 받아들이고 이때부터 동인도 회사는 인도 앞바다에서 법을 집행하는 권한을 얻게 된 겁니다. 이를 계기로 동인도 회사는 차차 세력을 키워가며 1억이 넘는 백성을 지배하는 회사 국가가 되었으며 영국은 해가 지지 않는 나라로서 힘을 얻게 됩니다. 여담으로 영상 초반부에 언급한 캡틴 키드, 윌리엄 키드에 대한 이야기를 조금 더 풀어보겠습니다. 윌리엄 키드는 스코틀랜드 출신으로 프랑스로부터 잉글랜드의 식민지를 보호하는 사략선의 선장이었습니다. 사략선은 당시 무법지대에 가까웠던 바다에서 다른 국가들끼리 서로의 상선을 공격하는 일이 비일비재하니 국가 차원에서 타국의 선박을 공격해도 된다는 허가받은 해적선이었습니다. 쉽게 이해하기 위해 요즘 시대로 비추자면 사설 토토는 안되지만 국가가 용인하는 스포츠 토토는 괜찮다는 식과 비슷한 예입니다. 사략선장이었던 윌리엄 키드는 영국의 허가를 받고 프랑스 봄선을 여러 차례 공격하다가 사략함대 생활의 회의를 느끼며 뉴욕으로 건너가 상인으로서 삶을 살아가게 됩니다. 하지만 뉴욕 주재 영국 총독이 선거를 조작하는 사건이 발생했고 키드는 이를 탄원하기 위해 본국으로 건너가게 됩니다. 이에 감명한 영국 정부는 다시 그를 사략함대의 사령관으로 임명했습니다. 사략함대의 선장으로 활동하던 키드는 영국의 이익을 위해 프랑스 선박과 무굴 제국 등의 선박을 습격해 값비싼 화물을 약탈했지만 다른 장소에서 벌어진 헨리 에브리의 무굴 제국 보물섬 약탈과 공주에 관한 사건으로 인해 영국 정부는 윌리엄 키드에게 완전히 등을 돌리게 됩니다. 결국 키드는 동인도 회사와 무굴 제국의 뜻에 따라 추악한 해적이라는 타키시 되었으며 거액의 현상금이 내걸리게 됩니다. 키드는 정부가 시켜서 한 것이라고 주장하기 위해 변호사 고용을 위한 뉴욕행을 했지만 그는 체포되어 보수상 감옥에 수감됩니다. 6개월간 감옥에 수감되어 있던 키드는 자신은 일반 해적이 아니라 사략함대라고 주장했지만 정치인들은 그의 항해일지 증거를 모두 태워버리고 윌리엄 키드를 해적으로 몰아갔습니다. 1년이 더 지난 후 키드는 해적 행위로 사형이 집행되었고 그의 시체는 해적 행위에 대한 본보기로 템즈 이스터리 부대에 수년간 썩어 해골이 될 때까지 걸리게 됩니다. 오늘은 해적왕 헨리 에브리가 무굴 제국의 보물선을 약탈한 행위가 역사적으로 어떠한 파장을 불러일으켰는지에 대한 이야기로 정리해보았습니다. 내용 중 일부의 출처는 한국경제 BP에서 출판된 인류 모두의 적에서 참고하였으며 유료 광고가 아닌 무료로 출판사 한국경제 BP 책 소개 의뢰로 영상이 제작된 점을 알려드립니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.